गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा हम लोग जो लॉज है केमिकल लॉज है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही सिंपल था उस पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किए और आई होप आपने जो आपको क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन आया तो उसको भी आपने सॉल्व किया होगा अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए पॉज कर लिया करिए वीडियो और उस पर नोट्स बना लिया करिए अब आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को तो वी हैव लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन तो बेटा ये लॉ ऑफ जो कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है इसमें क्लियर हो गया होगा आपको कि है क्या यहाँ जो कॉन्स्टेंट है इसका मतलब फिक्स कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो जो कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए आपने फॉर एग्जांपल ले लिया सपोज एस टू ओ तो आप एस टू ओ जो आपने लिया उसमें आप देखिए कि जो आपका हाइड्रोजन है ठीक है इसका एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा बेटा वन होता है और ऑक्सीजन के अटोमिक मास आपको याद रखना होगा दैट इज 16 तो जो वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O तो कितने हाइड्रोजन के एटम आपके पास हो जाएंगे वन इंटू टू दैट इज टू तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होगा वाटर की कोई भी क्वांटिटी होगी चाहे आप एक ग्राम पानी ले लीजिए चाहे आप एक किलो ले लीजिए हालांकि जो लिक्विड है वो लीटर में बट हम यहाँ पे मास अगर कंसिडर करें तो ग्राम किलोग्राम बोल सकते हैं मतलब अमाउंट ऑफ वाटर तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना भी हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बेटा इट इज ऑलवेज वन रेशियो एट तो यही है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा इसका इट इज दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई मास मतलब कोई भी कंपाउंड का कितनी भी क्वांटिटी आप ले लीजिए उसमें जो ए, आपके एलिमेंट्स एलिमेंट्स रहेंगे उनका जो मास बाय मास उनकी वैल्यू होगी हमेशा कांस्टेंट होगी ये लॉ किसने दिया था जोसेफ एल प्राउस अक्सर पूछा जाता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हु हैज गिवन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड हु हैज गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवस हियर एंड योर प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाई जोसेफ एल प्राउस्ट तो ये लॉ प्राउस्ट ने दिया था इसलिए इसको कॉमनली अब हायर क्लासेस में इसको प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं सो ऑल्सो नोन एज प्राउस्ट लॉ अब ये लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं तो जो उनका कॉम्बिनेशन होगा बाय मास वो हमेशा क्या होगा फिक्स रहेगा सेम रहेगा तो हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा एच का अब सी के बारे में बात कर लें तो अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, ओके और ऑक्सीजन का जो आपका होता है दैट इज मैंने अभी अभी बताया था 16। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं C प्लस ओ टू गिव्स यू सी ओ टू तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना आइटम है यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है बेटा ये होती है एटोमिकिटी अगर किसी भी एलिमेंट के सिम्बल के नीचे कोई नंबर नहीं है दैट इज वन एटम और अगर टू है तो टू एटम थ्री है तो थ्री एटम तो ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी आप लोगों ने नाइन्थ में चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है चाहे जो हो ठीक है भले आपको स्मोक ना दिखे उसमें बट किसी भी चीज़ को क्योंकि जो आपका कार्बन है ये सभी जितने भी चीज़ें आपके आसपास हैं सब में कार्बन होता है तो जब उसको आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो निकालेंगे बाई मास तो वो कितना होगा ट्वेल्व रेशियो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू तो जो रेशियो होगा बेटा वो हमेशा होगा दैट इज थ्री रेशियो एट मतलब कि अगर आप तीन ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो उसको कंप्लीट बर्निंग के लिए आपको एट ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर एट ग्राम से कम ऑक्सीजन होगा तो आपका वो कार्बन सब्सटेंस वो वो जो आपने कंपाउंड लिया हुआ है वो बर्न नहीं करेगा तो यही है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मतलब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होता है अगर वो अमाउंट कम है या ज़्यादा है तो फिर वो कंपाउंड नहीं बनेगा सिमिलरली अगर आपको वन मोल एच टू ओ चाहिए वाटर चाहिए तो इसके लिए अगर आप एक ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो एट ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा तभी आपको वाटर मिलेगा अदरवाइज कोई दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा 
एक और एग्जाम्पल देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का कि अगर तीन ग्राम आपने कार्बन लिया हुआ है बेटा और एक ग्राम आपके पास ऑक्सीजन सपोज सिक्स ग्राम ऑक्सीजन है तो पता है ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा सी और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस हार्मफुल गैस है अगर कभी आप देखिए टायर वगैरह बर्न करते हैं सड़क पे उसको जला देते हैं हम लोग तो वहाँ से जब हम लोग पास करते हैं तो सफोकेशन फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड तो जब कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी कार्बन की तो क्या प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कंप्लीट बर्निंग के लिए आपको एट ग्राम तीन ग्राम कार्बन साथ एट ग्राम ऑक्सीजन चाहिए देन यू यू कैन प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सी तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि जो कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर देयर रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड उनका जो रेशियो होता है बाई मास वो हमेशा फिक्स होगा तो इससे आपको ये पता चला कि जो सोर्स है चाहे वाटर का सोर्स हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी सोर्स हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन दे विल ऑलवेज रिमेन फिक्सड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट और ये बहुत ही सिंपल लॉ है बेटा इसके लिए आपको जो एटॉमिक मास है ना वो याद रखना होगा और जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे आ, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल पैनिक मत होइए जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको जो एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड्स हैं उनका जो फॉर्मूला है और साथ में उनका एटॉमिक मास है वो आपको याद हो जाएगा तो इस पर एक जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस इस टॉपिक पर लॉ ऑफ कॉन्सेंट प्रपोर्शन पे यहाँ पे बेटा दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं किस रेशियो में वन रेशियो एट हमेशा दे ऑलवेज कंबाइन इन वन रेशियो एट तो वन रेशियो एट में कंबाइन कर रहे हैं व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस तो आपको यहाँ पे आपने क्लास एट में जो रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है उसी का यहाँ पे आपको यूज करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना दिया हुआ वन और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ बेटा एट अब आप जानते हैं कि ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है तो आप यहाँ पे आपको चलिए मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका मास यहाँ पे कितना है दैट इज थ्री और ऑक्सीजन को आप क्या मान लीजिए बेटा एक्स तो जब रेशियो कॉन्स्टेंट होता है तो उसको प्रपोर्शन कहते हैं हम लोग वेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेट टू बी प्रपोर्शन तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो बहुत ही सिंपल है बाय द लॉ ऑफ कॉन्सेंट प्रपोर्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो फिक्स प्रपोर्शन सो योर वैल्यू विल बी एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है तो अगर आप तीन ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया है तो ट्वेंटी फोर ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तभी जा करके आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा अदरवाइज वो वाटर का फॉर्मेशन नहीं 23 ग्राम ले लिया नहीं बनेगा 22 नहीं बनेगा हाँ अगर आपने 26 ग्राम ले लिया तो क्या होगा 24 ग्राम यूज हो जाएगा वाटर को बनाने में और 2 ग्राम आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो बच जाएगा क्योंकि दे ऑलवेज कंबाइन ना फिक्स रेशियो तो इस पर एक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा कि तीन ग्राम कार्बन है चलिए कार्बन आप लिख लीजिए इस तरह से कार्बन का सिंबल नहीं पता तो पूरा पूरा कार्बन लिख लीजिए आप और ऑक्सीजन ये कंबाइन करके जो सी ओ टू बन रहा है दैट इज़ इलेवन ग्राम ओके कितना ग्राम लिया कार्बन थ्री और ऑक्सीजन कितना लिया हुआ है एट और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना इलेवन ग्राम न द क्वेश्चन इज वेन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन फिफ्टी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस C प्लस ओ टू अगेन वी हैव टू फॉर्म सी ओ टू ना अगेन वी हैव थ्री ग्राम ऑफ कार्बन ओके और फिफ्टी ग्राम अगर हम ले लेंगे ऑक्सीजन तो कितना आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो आप आप देख लीजिए यहाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि तीन ग्राम के साथ एट ग्राम आपका ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो इलेवन ग्राम बन रहा है मतलब ये रेशियो फिक्स हो गया तीन ग्राम के साथ आठ ही ग्राम आपका वो ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ पे आपने कितना लिया हुआ है फिफ्टी ग्राम तो बेटा यहाँ पे जो आप अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि जो आपका एट ग्राम है वो यूज हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड बनाने में और बाकी का जो रिमेनिंग फोर्टी ग्राम है ये अनरिएक्टेड उस रिएक्शन में पड़ा रहेगा 
बिकॉज एलिमेंट ऑलवेज कम्बाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड ठीक है बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है आप इनको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा नहीं आएगा तो आप कमेंट में या पर्सनली फ़ोन करके आप हम लोगों से पूछ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दैट्स ऑल थैंक यू